Coronavirus en la zona última hora. Los menores de 14 años podrán pasear a partir del próximo domingo. Y en cuanto al balance actual de la zona, un total de 2.371 contagiados, 481 altas frente a 215 fallecidos son los datos actuales. Feria del Libro. Del 23 al 25 se celebrará la primera Feria del Libro Online, un evento cultural que organiza las Delegaciones de Cultura, Educación y Juventud, en el que participan cuatro librerías del municipio, Cometa, El Zoco, Esfera y El Andaluz. Pueden consultar la programación en el Facebook específico de la propia feria, Luis Conde y Auxiliadora Lora, Delegados de Cultura y Educación. Puede hablarlo con la, con la librería y, y, y después de la gran idea que tuvo Rosa, Rosa Villar, uno de los técnicos, bueno, pues yo creo que ha sido lo, lo más, lo más sensato, hacer, hacer la entrega de estos en este formato online. Esperemos que vaya bien y que a la gente le guste, que es, la, que el, que le, que es el objetivo que nos marca. Fuentes, quédate en casa 2.0. Esta nueva iniciativa dotará de equipamientos y herramientas digitales a los ciudadanos para que el servicio de teleasistencia a personas dependientes y el acceso a plataformas escolares se preste de manera efectiva y con garantías. Parte de la financiación será privada. Medidas agrícolas. Publicadas nuevas medidas sobre obras y licencias e información laboral en el municipio. Pueden realizar sus consultas telemáticas sobre esta gestión a través del servicio de consulta que se encuentra en la sección de contacto del portal quédateencasa.fuentesdeandalucía.org. Padis también se queda en casa. Desde la televisión municipal seguimos con la campaña de motivación durante la cuarentena y si inicialmente lo hicimos con Fuentes Quédate en Casa y también con Haz Deporte y también en casa, ahora junto a Padis lanzamos Padis también se queda en casa. Pueden ver el spot en el canal de YouTube.